ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಭಿರುಚಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರುಚಿಯಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಎಂ ಟಿ ಆರ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಟದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ತೊಗೋಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೋಟ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೋತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ದು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಕ್ಸು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಳತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಯಾವ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಲು ಕಪ್ಪನಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾದೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ನಾವೇನಾದರೂ ತುಂಬ ನಾದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜಾಮೂನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇದು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಕೈಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಜಾಮೂನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇನಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಜಾಮೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಕರೆದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಮೂನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಮೂನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾಮೂನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಮೂನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕರೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಹನಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಪಾಕದ್ದು ಇದೇನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಹನಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಂತರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಜಾಮೂನ್ಗಳನ್ನ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಕನ ಅದು ಹೀರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪಾಕ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಆರೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಕನ ಆವಾಗ ಜಾಮೂನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಕಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾಮೂನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರುಚಿಯಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇವಾಗಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕೊನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್